താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ധനേഷ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഐ എഫ് പി എച്ചിന്റെ ഇടതടവില്ലാതെ തുടർന്നു വരുന്ന വെബ് പരമ്പരയുടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് മലയാളം സെഷനിൽ നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരിയായ ഡോക്ടർ ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡമാണ് ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡവുമായി ഉള്ള ചോദ്യോത്തര വേളയാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മലയാളം സെഷനിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡം നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മാഡത്തിന് ഇന്നത്തെ ഈ ചോദ്യോത്തര വേളയിലേക്ക് ഞാൻ ആദരപൂർവവും സ്നേഹപൂർവവും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മാഡത്തിന്റെ അല്ല ഇന്നത്തെ സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വരപ്പാട് ഓക്കെ ഓക്കെ മാഡം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടും അപ്പൊ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും മാഡത്തിനോട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എഴുതി വെച്ച് അതിന് റെഡിയായി ഇരിക്കണം മാഡം ആമുഖമായി ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കേസുകളോ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഡത്തിനോട് ചോദിക്കാം ചോദ്യോത്തര വേളയാണ് ആദ്യം മാഡം തുടങ്ങട്ടെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് സാമുൽ ഹൻമാർ വന്നിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഐ എ പി എച്ചിന്റെ എല്ലാ പില്ലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സാരഥികളെ ഞാൻ നമിക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അവരെ നമിക്കുന്നു കാരണം ഈ ഐ എ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എനിക്ക് എല്ലാം തന്നു ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളെ തന്നു ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഐ എ പി എച്ച് എന്ന് ഗണേഷ് ഡോക്ടർ പറയുക ഒന്ന് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സെഷൻ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നോ പറയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എനിക്ക് നഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്മകളും ഒരുപാട് ഐ ഗെയിൻ സോ മച്ച് ഫ്രം ഐ എ പി എച്ച് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അറിവും ബന്ധങ്ങളും എനിക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബ ബന്ധം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഐ എ പി എച്ചിന്റെ എല്ലാവരെയും നമിക്കുന്നു ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഒന്നും കൂടെ ഹൃദയത്താന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നമിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യോത്തര വേളയെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ വരട്ടെ എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ എന്റെ രമയും കൂടി ഉണ്ട് കൂടെ അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാത്തത് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ഞാനിപ്പോ പറയാൻ തുടങ്ങിയ എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പോ മുമ്പേയൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു കേക്കാവോ ശൈലജ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസ് വന്നു ഞാൻ കൂടുതലും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആണല്ലോ തുടക്കം തുടങ്ങിയ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസ് വന്ന നമുക്ക് അവര് കൊണ്ടുവന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിൻ ഹോർമോൺസിന്റെ ഇതിന്റെ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി സിംഗിൾ റെമഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഒരു തിയറി സിംറ്റംസ് നോക്കി കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഇനി അത് പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ വളരെ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് വളരെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് അത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് എല്ലാം വളരെ അറിവോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അബദ്ധം രമയ്ക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അബദ്ധം യേശുസ്പേമിയ കേസ് വന്നിട്ട് ഒരു വർഷമൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞയക്കും യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അവിടെ ഇല്ല സഞ്ചിയിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര അബദ്ധമാണ് നമ്മൾക്ക് പറ്റിയിരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ഇനി അതുപോലുള്ള അബദ്ധങ്ങളൊന്നും വരരുത് നമ്മൾ ഒരു കേസ് വന്ന ഒരു പി സി ഓടി ഒരു പിരീഡ് വന്നില്ല വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരുപാട് മരുന്നുകളുണ്ട് നമ്മൾ പി സി ഓടി ആദ്യം തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കി സിംഗിൾ റെമഡി കൊടുത്തു പിരീഡ് വന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോ വേറെ
അൾട്രാസൗണ്ട് നോക്കണം എൻ്റെ അടുക്ക ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഡോക്ടറെ എൻ്റെ അടുക്ക വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ചെയ്തിട്ടില്ല അത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അത് എങ്ങനെയാ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന്റെ ആമുഖമായിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും പറയുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഓരോരുത്തര് റിസൾട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഏർ ഒരു മെനപ്പോസൽ ഏജ് ആയ ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അവര് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മൾ അതിന്റെ അധികാരികമായിട്ട് അവരുടെ ലാബ് റിപ്പോർട്ടിലൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ അടുക്ക ഈ ഇന്നലെ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്ന നാപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുണ്ട് ഏർ പക്ഷെ അവരുടെ അവർക്ക് ഇനി ഒരു കുട്ടി വേണം ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി ഇനി ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ വേണം അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ചിന്തിച്ചത് അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും നാപ്പത്താറ് വയസ്സായി പിരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പിരീഡ് വന്നിട്ട് രണ്ട് മാസമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു എം എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാ എം എച്ച് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് പിന്നെ എ എം എച്ച് ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നപ്പോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അവർക്ക് ഹോപ്പ് കൊടുക്കണേ ടു ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് ഈ മിറക്കിൾസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ പക്ഷെ നിങ്ങള് ചിന്തിച്ചു നോക്കും ഞാൻ ഒഴിവാണ് അതിന് തരാൻ അതിന് തരാൻ ഒഴിവാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പിന്നെ അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും മെസ്സേജ് അയച്ച് ഡോക്ടറെ പ്രഗ്നന്റ് ആണോ എന്ന് സംശയം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ബി ടി എസ് സിജി നോക്കാം ബി ടി എസ് സിജി നോക്കിയപ്പോ നെഗറ്റീവ് ആണ് വീണ്ടും ആ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ജോത്സ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും മാഡം മരുന്ന് താണ് അപ്പൊ ആ ലേ സ്ത്രീ പറയാണ് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ചുമയാ ചുമച്ച് ചുമച്ച് എനിക്ക് വയ്യാണ്ട് ചുമയുടെ മരുന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യാനാ ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു മരുന്ന് മരിച്ചു വരത്തില്ല ഇത് ഞാൻ ഗർഭിണിയാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം അവര് ഇത് പറയേണ്ടി വന്നു കാരണം അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അവർക്ക് ചുമയുടെ മരുന്ന് കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഇതിപ്പോ പിരീഡ് വരുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല മെനപ്പോസ് ആയോ അപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് എഴുതി പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഗർഭിണി അല്ല അല്ല ഡോക്ടറെ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയോധ്യയിലെ ക്ഷേത്രം വന്നില്ലേ അവിടെ ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നു ഭഗവാനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമുക്കൊരു പരിമിതി പരിധി ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആവണേനും ആവാതിരിക്കാൻ അത് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുക പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വല്ലതും വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല കേട്ടും മതിയായിട്ടുണ്ടാവുക എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരും ഏകദേശം പകുതി സമയം കഴിയുമ്പോ ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മെയിൽ പേഷ്യന്റ് ആ വരുന്നത് ഏഹ് ആ മെയിൽ പേഷ്യന്റ് ആ വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം അവരുടെ അനാറ്റമി നോക്കണം നമ്മൾ അനാറ്റമി എന്ന് തുടങ്ങും ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ടോ ഏഹ് പിന്നെ ആ ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ടോ ടെസ്റ്റിസിന്റെ കറക്റ്റ് സൈസ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ എപ്പിഡ്രൈമിസ് ഉണ്ടോ അല്ലെ ബാസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുക്ക വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ആ ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടി കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ തുടങ്ങണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഒരു മെയിൽ പേഷ്യന്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ചോദിക്കും അവര് റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് നോക്കി ആദ്യം സെമൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് നോക്കുക അപ്പൊ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക പിന്നെ അവരുടെ ഹോർമോൺ ലെവൽ നോക്കുക ഹോർമോൺസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ടെസ്റ്റിക്കുലർ എഫ് എസ് എച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിക്കുലർ ഡാമേജ് അവിട
മാസ്റ്റുറേറ്റിംഗ് ഒക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാഫിസ് ആഗ്രഹം കൊടുക്കും അട്രോഫി ഡിമിനിഷിങ് സൈസ് കുറഞ്ഞ് 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 ഇത്ര അല്ല ഡോക്ടർ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ലൈസിന് നല്ല ആക്ഷൻ ലൈസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിയായിരുന്നു അതൊക്കെ പിന്നെ ടു മച്ച് ടു മച്ച് മാസ്റ്റർബേഷൻ്റെ ഇത് കൊണ്ട് വരുന്നതിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യുസ്റ്റിലാഗോ വളരെ എഫക്റ്റ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ യുസ്റ്റിലാഗോ ആർണിക്ക സിഫിലിന ഓറം അയഡം പിന്നെ ചിമാഫില കാലി അയഡൈഡ് ജൽസീമിയം ജൽസീമിയം സ്പെർമറ്റോറിയ കണ്ടമാനം ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വരുന്ന ആ കേസുകളിലൊക്കെ അട്രോഫി അനാട്ടമിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിനുകളാണൊക്കെ ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോൺ ലെവലിനെ ഇതുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ആണെങ്കിലും പിരീഡ് വന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സായിട്ടും പിരീഡ് വരാതെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ യൂട്രസ് ഇല്ല യൂട്രസിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഒന്നും ഇല്ല ഓവറീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ യൂട്രസ് ഇല്ല ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ പിരീഡ് വന്നില്ല നമ്മളത് നോക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ കാണുള്ളൂ മീൻസ് നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോഴാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ ആ കേസ് ആ കുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ചു വിവരങ്ങളെല്ലാം സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരു കുഞ്ഞിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സായി ഇന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് വരണം അപ്പൊ നമ്മളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ച് അപ്പോഴാ ആ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ച ആളും പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് കർത്താവ് തരും ഈശ്വരന്റെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തരത്തില്ല ഇവിടെ ഓർഗൻ ഇല്ല ഈശ്വരൻ ജനറേറ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഓപ്പറേഷനും ഇല്ല അവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക യൂട്രസിന്റെ അവർ ഗ്രേറ്റ് ജനറേറ്റർ ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ല അവിടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് യൂട്രസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ അതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കുട്ടി പെൺകുട്ടി നല്ലൊരു കുട്ടി സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയും അതാണ് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത് ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല പിരീഡ് ഹോർമോൺസിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു മൂന്ന് മാസം പിരീഡ് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുമല്ലേ കേസൊക്കെ മൂന്ന് മാസം പിരീഡ് ആയില്ല ഡോക്ടറെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോ ഈ മാർഫീഡ് വായിച്ച എ ബി സ്നൈഗ്ര നല്ലൊരു മെഡിസിൻ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അങ്ങനെ വന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ പിരീഡ് ആയില്ല പറയുന്ന കേസുകൾക്ക് നമുക്ക് എ ബി സ്നൈഗ്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്രൻ റീട്രോഫ്ലെക്സ്ഡ് ആൻഡ് ആൻറ്റിവർട്ടഡ് റീട്രോവർട്ടഡ് അങ്ങനെ പറയുന്ന കേസുകളിൽ എ ബി സ്കാന് നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ് പിന്നെ പ്രിമച്ചർ മെനപ്പോസ് വരാതിരിക്കാൻ മെനപ്പോസ് നേരത്തെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന എബിസിന്ദിനം അബ്സിന്ദിനം കൊടുക്കാം അബ്സിന്ദിനം അമ്മി വിസ്നക കൊടുക്കാവുന്ന ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ മാഡം ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മാഡത്തിനോട് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ആൻട്രീസ് ചെയ്ത് വരണേ അവസാനം സമയം കഴിയാറാവുമ്പോ എല്ലാരും കൂടി വന്നാൽ ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി കേസിലോ പി സി ഒ ഡി കേസിലോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കേസുകൾ സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മാഡത്തിനോട് ചോദിക്കാം ആ മറിയാമ ജോൺ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറെ ചോദിച്ചോളൂ 
പിന്നെ ഒരു സംശയം ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പിന്നെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു മാസമായി അപ്പം അന്നേരം ബ്ലീഡിങ് വരാൻ തുടങ്ങി കൊച്ചു പാല് കുടിക്കുമ്പോ നല്ലപോലെ ബ്ലഡ് പോവും അങ്ങനെ കൊറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കൊച്ചു പാല് കുടിക്കുമ്പോ അല്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു മരുന്ന് കൊടുത്ത് കുറഞ്ഞു കൊച്ചു പാല് കുടിക്കുമ്പോ കണ്ടമാനം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുക അതെനിക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും ഡോക്ടറെ സാധാരണ ഇനി പീരീഡ് വന്നാണോ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങനെ വന്നു വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിൽക്കുന്നില്ല പാല് കുടിക്കുമ്പോ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒന്നും റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡോക്ടറെ എനിക്ക് അത്ര ഓർമ്മ പ്രശോധന ഡോക്ടർ സൈലീഷ്യ സൈലീഷ്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സൈലീഷ്യ ഞാൻ തറോ അല്ലാത്തോണ്ടാ പറയാൻ സൈലീഷ്യ ഹോർമോൺ സൈലീഷ്യയുടെ ബാക്കി സിംറ്റംസും കൂടി ഉണ്ടിപ്പോ എനിക്കും അത്ര എനിക്ക് അറിയാൻ പറയും പാല് കുടിക്കുമ്പോ ബ്ലീഡിങ് വരുന്നത് നമ്മള് മരുന്ന് കൊടുത്ത് ബ്ലീഡിങ് ഒരു വിധം കുറഞ്ഞു പക്ഷെ കുറഞ്ഞാലും ഇത് കൊച്ചു പാല് കുടിക്കുമ്പോ നല്ലപോലെ അങ്ങ് പോവുക അങ്ങനെയായിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പലേടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഭാഷ് ഡോക്ടർ ഇതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാർക്കേറിയായും ഫോസ്ഫറസും സൈദീഷ്യായും ആണ് ഞാൻ ഫോസ്ഫറസ കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ സിന്റ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ല ഫോസ്ഫറസ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നിനും പിന്നെ ഞാനൊന്നും കെട്ടിട്ടുള്ള പഴയ കാലത്ത് ഓരോരുത്തരും എന്റെ അമ്മൂമ്മ അല്ലെ ഒക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ യൂട്രസ് ചുരുങ്ങ കൊച്ചു പാല് കുടിക്കുമ്പോ യൂട്രസ് ചുരുങ്ങും ഏഹ് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ചുരുങ്ങും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ചെലപ്പോ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാം എന്നിങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഓവറായിട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ ചികിത്സ വേണം അതല്ല എന്തെങ്കിലും ഫോസ്ഫറസും കൊടുക്കാം കൽക്കേരിയക്കാർക്ക് സൈലീഷ്യ അത് മൂന്നും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഗുഡ് റിസൾട്ട് വിത്ത് സൈലീഷ്യ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം നന്ദി ഡോക്ടർ അപ്പോ മറിയാമ ജോൺ ഡോക്ടറുടെ സംശയം അതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇനി മറ്റുള്ള എൻഡോമെട്രിയൽ തിക്നെസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഡോക്ടർ പലേഡിയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പലേഡിയം പലേഡിയം ആ പലേഡിയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പാതക്കിന്റെ അത്ത പലേഡിയം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടാതെ പലേടിയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീയില് പലേടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറിപ്പ് ഡോക്ടറിന്റെ ഇരിക്കുന്നതിന് ചുറ്റും ബുക്കുകളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ നോക്കി പറയുക ഹോമിയോപ്പതി ബുക്സ് നടക്കാൻ ഇരിക്കണം കുറിപ്പ് ഡോക്ടർ തിക്നെസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് എഫക്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തൂജ ഞാൻ തൂജ ടെന്നും ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തയോസിയാമിനും ത്രീ എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ആ ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കാനായിട്ട് യൂസ്റ്റിലാഗൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ എനിക്ക് ആക്ഷൻ കിട്ടിയത് യൂസ്റ്റിലാഗ് ഫൈബ്രോഡും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ്റ്റിലാഗ് പിന്നെ ഈ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫൈക്കസ് നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ഫൈക്കസ് 
ഐ കസർ സഖ്യെനിക്ക് ആക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു മില്ലിഫോളിയത്തിനുണ്ടല്ലോ മില്ലിഫോളിയം അതിനും നല്ല ഇതുണ്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് തിക്നെസ് കുറയും തയോസിയാമിനും തൂജ ടെന്നം കൊടുക്കുക ഒരു ഡോസ് അല്ലെ രണ്ട് ഡോസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് തയോസിയാമിനും ത്രീ എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അഡിനോമയോസിനും ഈ തയോസിയാമിനും തന്നെ തയോസിയാമിനും തൂജ അഡിനോമയോസിനും അത് തന്നെ കൊടുക്കണം ഗ്രോത്ത് ആണല്ലോ ഉള്ളില് അപ്പൊ നമുക്ക് പെയിൻഫുൾ പീരീഡ് പെയിൻഫുൾ ആണോ അതും കൂടെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻഫുൾ ആണോ ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണ് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണ് പെയിൻഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാന് പെയിൻഫുൾ ആണ് പെയിൻ ബെറ്റർ ബൈ ചൂട് വെക്കുമ്പോ കുറവാണെങ്കിൽ മാക്ഫോസ് സി എം കൊടുക്കും ഒരു വീക്കിലി വൺസ് പീരീഡിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊടുക്കും പീരീഡ് തുടങ്ങണം എന്ന് ഒരു ഡോസ് മാക്ഫോസ് സി എം കൊടുക്കും പിന്നെ സിക്സ് എക്സ് സിക്സ് എക്സിനകത്ത് പിന്നെ ഇത് ബെലഡോണ ടെന്ന വെരി ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് എക്സിൽ ബെൽഡോണ ടെന്നം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഇട്ടിട്ട് അത് ഫ്രീക്വന്റ് ഡോസ് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് പെയിൻ കുറയാൻ ഓക്കെ മാഡം മാക്ഫോസ് സി എം നമ്മൾ വീക്കിലി കൊടുക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സിവിയർ പെയിൻ ഉള്ള പീരീഡിന് അവർക്ക് പീരീഡ് നിക്കണ ദിവസം ഒരു ഒറ്റ ഡോസ് മെഡോർണം സി എം കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മാസം കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പൊ ഈ മാസത്തെ അത്ര പെയിൻ അടുത്ത മാസം ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ ആ പെയിൻ റെഡ്യൂസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മെഡോർണം സി എം ഒരു ഒരു ഡോസ് ബ്ലീഡിൽ നിൽക്കണ ദിവസം കൊടുക്കും പോളിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സബൈന കൊടുക്കേണ്ടി വരും എൻഡോമെട്രിയൽ പോളിപ്പ് പിന്നെ സർവൈക്കൽ പോളിപ്പ് അതൊക്കെ നോക്കണം ഇനി സംശയങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഡോക്ടറെ എൻ്റെ അടുക്കാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് ഓവലേഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓവലേഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓവലേഷന് തന്നെ നമ്മള് ബാക്കി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ മാരേജ് സിറ്റുവേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഈ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ഓവലേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ഫ്ലാറ്റിന് തേർട്ടി കൊടുത്താൽ നല്ല ആക്ഷൻ ഫ്ലാറ്റിന് തേർട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് റീസെന്റ്ലി ഒരു കേസ് വന്നത് അത് ഒരു പിരീഡ് പത്താം തീയതി ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു പതിനഞ്ചാം തീയതി പോയി ബ്ലഡ് നോക്കിയപ്പോൾ ബ്ലഡ് ബി ഡൈസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു രണ്ടെണ്ണത്തിനും പോസിറ്റീവ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫീറ്റൽ സാക്ക് ഉണ്ട് ഫീറ്റൽ പോള് ഇൻ്റർനെറ്റ് സാക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ ജസ്റ്റേഷണൽ സാക്ക് ഈസ് ദർ നോ ഫീറ്റൽ പോൾ അങ്ങനെ എഴുതിയോ അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴേ പോയി സ്കാൻ ചെയ്തത് ഫീറ്റൽ പോൾ ആവാൻ സമയം വരണ്ടേ അപ്പൊ എന്തായാലും അത് പിരീഡ് വരാനുള്ള മരുന്ന് അവര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ അടുക്ക വന്നപ്പോ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാതെ ഇനി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു ഫീറ്റൽ പോളും വന്നു ഹാർട്ട് ബീറ്റും വന്നു ആറാഴ്ചത്തെ വളർച്ച ഉണ്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റും അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പീരീഡ് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോയി സ്കാൻ ചെയ്യണം ഒക്കെങ്കിൽ എട്ട് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ സ്കാൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ ലേറ്റ് ഓവലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വരാനും ഹീറ്റ് ആൻഡ് പോള് വരാനും സമയം ഓക്കെ ഡോക്ടറുടെ ആ സെപ്പിയ കേസ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു കേസ് ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്ത ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസ്കവർ ഇല്ലാതെ അല്ലേ 
ആ അല്ല ഇത് പിന്നെ അവര് സബൈനില് പോയിട്ട് ഇതില്ലാത്ത എ എം എച്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് അവര് റിജക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ കൗണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വന്നപ്പോ കൗണ്ട് നോക്കിയപ്പോ കൗണ്ടും വളരെ കുറവ് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് അവരിപ്പോ ഏപ്രില് മെയില് ഐ വി എഫിന് വേണ്ടിട്ട് ട്രാ ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ സബൈനില് പോയി നമ്മള് നമ്മുടെ മെഡിക്കേഷനും കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ സബൈൽ നിന്ന് തന്നെ എ എം എച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോലെ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ആയിട്ടുണ്ട് എ എം എച്ച് കൗണ്ടും മോർട്ടിലിറ്റിയും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി അപ്പൊ എൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതി ബ്രദറിന്റെ കല്യാണമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രദറിന്റെ കല്യാണം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മെയിൽ ഒരു ഡേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഐ ബി എഫിന് ഇത്രയും എ എം എച്ച് ഒക്കെ കൂടി കൗണ്ടും കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഒരു സിംറ്റം പറഞ്ഞത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഭയങ്കര വണ്ണവാ അപ്പൊ വെള്ളത്തിലിരിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടും വെള്ളത്തിലിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റിയ പാത്രം കിട്ടത്തില്ല ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാന അപ്പൊ അതിന് വേദന വെള്ളം വയ്ക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് അയാൾ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് തണുക്കാനും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൗണ്ടും കൂടിയത് അപ്പൊ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും അയാൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡേറ്റൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഈ കാര്യം സൂര്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ സൂര്യ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം സെപ്പിയ ടെണ്ണം കൊടുക്കുക അയാൾക്ക് മടിയാനായിരിക്കും അയാൾക്ക് അല്ലെ അവേർഷനായിരിക്കും എന്തായാലും അതങ്ങ് ഏറ്റു അത് ഏറ്റ് പിന്നെ എന്താ ആ സെപ്പിയ ടെണ്ണം കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ ആ മാസം ഇപ്പൊ അവര് കൺസീവ് ഈ ഏപ്രിൽ രണ്ടാ രണ്ടാം തീയതി ബ്രദറിന്റെ കല്യാണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ വി എഫ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു സബൈനിൽ ഡേറ്റും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം അതിന് പത്താം തീയതി കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതി ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതി അതിന് പീരീഡ് വന്നില്ല ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതി ആയിരുന്നു ഡേറ്റ് വന്നില്ല പോയി സ്കാൻ ചെയ്തു ഇപ്പോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ വന്നു ഇതായി അപ്പൊ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒരു ഒമ്പതര മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ സ്പോട്ടിങ് തുടങ്ങി ഡോക്ടറെ എനിക്ക് വേദന വയസ്സ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതായി ആ ലേഡിക്ക് അപ്പോ ഞാന് അത് അവര് ഏറ്റുമാനൂരാ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ രാത്രി ഇരുന്നുകൊണ്ട് അറിയാവുന്ന ഏറ്റുമാനൂരുള്ള സകല ഡോക്ടേഴ്സിനെയും വിളിച്ച് വിളിച്ച് അവസാനം ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കുമ്പോ എന്താ അവരുടെ നല്ല സമയത്തിന് ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു ഡോക്ടറിന്റെ കണക്ഷൻ തരും വേറൊരു ഡോക്ടറിന്റെ കണക്ഷൻ തരും ആരുടെയും കയ്യിലെങ്കിലും ഒരു അക്കണായിട്ട് വണ്ണെന്നും റെസ്ക്യൂ റെമഡിയും കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അവസാനം ഏറ്റുമാനൂരിലെ സതീശൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ക്ലിനിക്ക് അടച്ച് ഇറങ്ങിയതാ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കും അറിയത്തില്ല പേഴ്സണലി പക്ഷെ എനിക്കൊരു നമ്പർ തന്ന ഞാൻ ആ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡോക്ടറെ പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞയച്ചോളൂ ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഈ അക്കണയിട്ട് വണ്ണമ്മം കൊടുത്ത് റെസ്ക്യൂ റെമഡിയും കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സ്പോട്ടിങ് നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പൊ അവർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയി പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആറാഴ്ച സൈസായി അപ്പൊ പിന്നെ അവര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് സബൈൻ്റെ തന്നെ പോയി ഇപ്പൊ ഹെപ്പായിരുന്നു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം പറഞ്ഞു പ്രഷ്യസ് പ്രഗ്നൻസി കംപ്ലീറ്റ് ആവട്ടെ അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സൂര്യ സെപ്പിയ പറഞ്ഞ് ആ സെപ്പിയയിൽ അത് സെപ്പിയ ഹസ്ബൻഡിനാണ് കൊടുത്തത് കേട്ടോ വൈഫിനല്ല മോർട്ടിലിറ്റി കുറവല്ലേ അപ്പൊ മോർട്ടിലിറ്റി കുറയാനുള്ള മോർട്ടിലിറ്റി കുറയാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താന്ന് നോക്കണം ആദ്യം ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയാം വെരിക്കോസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോർട്ടിലിറ്റി കുറയും അപ്പൊ വെരിക്കോസിലിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോ മോർട്ടിലിറ്റി കൂടും നമുക്ക് ഞാൻ കൊടുക്ക കൽക്കേരിയ ഫ്ലൂറ് പിന്നെ ഹെമാമിലിസ് ഏസ്കുലസ് പിന്നെ മോർട്ടിലിറ്റി കൂടും അശ്വഗന്ധ നല്ലതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു സിംറ്റവും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വാക്സിനേഷന്റെ ഒക്കെ വെച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഡോസ് ട്യൂബർക്കുളിനും തൂജ മെഡോറിനും കൊടുക്കും സിഫിലിനും കൊടുക്കും ട്യൂബർക്കുളിനും തൂജ മെഡോറിനും സിഫിലിനും പിന്നെ ഒരു നമുക്ക് സൈലീഷ്യയുടെ എന്തെങ്കില
പിന്നെ എൻ്റെ അടുക്ക അബോർഷന്റെ കാര്യം ചെയ്യും ഈ അബോർഷൻ വരുന്ന കേസിൽ ആ അത് ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ടോർച്ച് പോസിറ്റീവ് ടോർച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് നോക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചെൻ്റെ അടുക്ക പക്ഷെ ഈ ടോർച്ചും ആന്റിസ്പേം ആന്റിബോഡി രണ്ടു പേരുടെ നോക്കും രണ്ടു പേരുടെ നോക്കിയെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇപ്പൊ സക്സസ് ആയ ഇപ്പൊ സഭയിൽ പോയ കേസ് അവർക്കും ടോർച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ച മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സായില്ലേ മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റും കഴിഞ്ഞു വന്നതാണ് അപ്പൊ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നതാണ് അപ്പൊ വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാം പാർസലാണല്ലോ രണ്ടുപേരും ജോലിക്കാരാണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഫുഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ടോർച്ചും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അവർക്ക് ഇപ്പൊ കൺസീവ് ആയത് ടോർച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അബോർഷൻ വരുമ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും രണ്ടു പേരുടെയും ഇത് നോക്കണം ടോർച്ച് ആന്റിസ്പം ടോർച്ച് തന്നെ ഐ ജി ജി നോക്കണം ഐ ജി എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ടോർച്ച് ടോക്സോപ്ലാസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫ്തീരം സി എം ഒരു ആറ് ഡോസ് കൊടുക്കുക അതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർസിനോസിന്റെ എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർസിനോസിന്റെ എണ്ണം കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ അബോർഷൻ വരുന്ന പേഷ്യന്റ് രണ്ടു പേർക്കും സിഫിലിനം വണ്ണം തുടങ്ങിയിട്ട് സി എം വരെ കൊടുത്ത് ടോക്സോപ്ലാസ്മ തേർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് വണ്ണം കൊടുത്ത് വീണ്ടും പോയി ടോക്സോപ്ലാസ്മ ചെക്ക് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസീവ് ആകാൻ പറയാം അപ്പൊ കൺസീവ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവർക്ക് എന്റെ ഒരു രീതി വൈബേർണം പ്രോണിഫോളിയം ടിഞ്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും പ്ലംബമെറ്റ് അത് കൺസീവ് അബോർഷന്റെ ടൈം നോക്കും എവറി ത്രീ മന്ത്സിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലംബമെറ്റ് സീറോ ബാർത്തറി തുടർച്ചയായിട്ട് കൊടുക്കും അതൊരു ഏഴ് മാസം വരെ കൊടുക്കും പിന്നെ അബോർഷം കാണാൻ നല്ല എന്തായാലും ഏറ്റുമാനൂരിലെ സതീശൻ ഡോക്ടർ ആണ് ആ കേസ് രക്ഷിച്ച ഡോക്ടർ പത്ത് മണി പത്ത് പത്തര ആയിട്ടും ആ പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി കാത്തു നിന്ന് മരുന്ന് കൊടുത്ത് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവര് പഴയ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുമാണ് അറിയാവുന്ന പേഷ്യന്റും ആയിരുന്നു നേരത്തെ അവര് അതൊരു നമ്മളെ ഈ അതൊക്കെ ഈ ഐ എ പി എച്ച് എന്നാണ് ഇത്രയും കണക്ഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ ഓരോ ഐ എസ് കെ ന്യൂസ് എടുത്ത് ഐ എസ് എൻ ന്യൂസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഓരോ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് അവര് വേറൊരു ഡോക്ടറിന്റെ നമ്പർ ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിളിച്ച് ആ പേഷ്യന്റ് പോയി രാത്രി അക്കണായിട്ടും റെസ്ക്യൂ റെമഡിയും കൈ കൊടുത്തപ്പോ കഴിച്ചപ്പോ ഒരു മൂന്ന് ഡോസ് എടുത്തപ്പോ പിന്നെ അവർക്ക് ബ്ലീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് എന്റെ ഒരു അനുഭവം അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം ആറിനിക്കയാണ് കൊടുക്കണം ആറിനിക്കയും കൊടുക്കും കൃത്യേജിയസും കൊടുക്കും അതെ അതെ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ആവൂല ആവണതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു ദിവസം ആറിനിക്ക ടെന്നം കൊടുക്കും തെന്നം കൊടുത്തിട്ട് ആ ക്രിറ്റേജിയസ് ടിഞ്ചറും കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഐ എ പി എച്ചിൽ വരുന്ന മനോജ് ഡോക്ടർ ഒരു ദിവസം വിളിച്ച് ചോദിച്ചു മനോജ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സാലിസിലിക്ക് ആസിഡ് തറട്ടി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ കേസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പോട്ടിങ്ങും ഇത് വരുന്ന കേസിൽ സാലിസിലിക്ക് ആസിഡ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കാരണം അലോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് ആസ്പിരിൻ അല്ലേ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് സാലിസിലിക്ക് ആസിഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ആറണിക്ക ടെന്നം കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആറണിക്ക ടെന്നും അവർക്ക് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഒരു ഏഴ് മാസം വരെ കൊടുത്തത് ആറണിക്ക ഫസ്റ്റ് ആറണിക്ക ടെന്നം പിന്നെ ആറണിക്ക തേർട്ടി ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന അക്കണേറ്റ് തേർട്ടി ആറണിക്ക തേർട്ടി സെൻസിറ്റീവ് തേർട്ടി അത് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രി ഓരോ ഡോസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മാസം വരെ കൊടുക്കും പിന്നെ യൂറിന്റെ ആൽബമിൻ കാണുവാണെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെലോണിയസ് സിക്സ് എക്സ് അതെ യൂറിന് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആൽബമിനൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഹെലോണിയസിന് ഹെലോണിയസ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല
ഡോക്ടർ ആ ടോർച്ച് പോസിറ്റീവിന്റെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയോ കിട്ടിയില്ല ഡിഫ്തീരണം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി മനസ്സിലായില്ല ടോർച്ച് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോഴേ അത് നമുക്ക് ടോർച്ച് റുബല്ല നാലെണ്ണ ഇല്ലേ റുബല്ല സൈറ്റോമെഗല്ലസ് ഹെർപ്പിൾസ് അങ്ങനെ നാലെണ്ണ അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന്റെയും വൈഫിന്റെയും ടോർച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആന്റിബോഡിയും ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് രണ്ടു പേർക്ക് നാലെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കാർസിനോസിന്റെ എണ്ണം കൊടുക്കാം രണ്ടു പേർക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സരസപ്പാടിലെ ടിഞ്ചർ ഇച്ചിനേഷ്യ ടിഞ്ചർ പിന്നെ ടോർച്ച് ടോക്സോപ്ലാസ്മ തേർട്ടി തുടങ്ങിയിട്ട് വണ്ണം വരെ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ ഹെർപ്പിസ് വൈറസും റുബല്ലയൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മലാൻഡ്രിനും കൊടുക്കണം മലാൻഡ്രിനും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടോർച്ച് ഒന്നുകൂടെ ബാക്കിയെല്ലാം നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ടോക്സോപ്ലാസ്മ ഏതാണോ കൂടുതൽ ഉള്ളത് അത് മാത്രം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസീവ് ആകാൻ പറ്റും അപ്പൊ കൺസീവ് ആകണതിന് മുമ്പ് ഈ അബോർട്ടി ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ സിഫിലിന കൊടുത്ത് അവര് ഈ പ്ലംബമേറ്റ് സീറോബാത്രി ബൈബാർണം പ്രോണിഫോളി അതെല്ലാം പിന്നെ അലട്രീസ് യൂട്രൈൻ ടോണിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കും ഒരു നടുവേനയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹെലോണിയസ് കൊടുക്കാം അനീമിക് യൂട്രസ് ആണെങ്കിൽ ആഗട്രീസ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നത് വൈബർണം പ്രോണിഫോളി അതാ പ്രഗ്നൻസി പോസിറ്റീവ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഏഴ് മാസം വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് കൊടുക്കണം നാലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ടോർച്ച് ഇത് നാലെണ്ണ ഇല്ലേ ടോക്സോപ്ലാസ്റ്റിക് അതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു എന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്യാൻസറസ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെ ആ പേഷ്യന്റിന് ഒരു കാർസിനോസിന്റെ സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർസിനോസിന് ടെൻഡം കൊടുക്കും അതല്ല അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഫെക്ഷന്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ഇച്ചിനേഷ്യ ടിഞ്ചർ ആദ്യം കൊടുക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൂ ആണ് ചില കേസിൽ രണ്ടും കൊടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കി നെഗറ്റീവ് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് റുബല്ല കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡോക്സോപ്ലാസ്മ ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കാം പിന്നെ സൈറ്റോമെഗലസ് അതൊക്കെ ടൂ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആകെ റുബല്ല മാത്രം റുബല്ലയും ടോക്സോപ്ലാസ്മ ഞാൻ ഈ ഡിഫ്തീരിനും കാർസിനോസിനും ആണ് നമുക്കിപ്പോ എക്സാം ഫീവർ ഒക്കെ വരുന്ന എക്സാമിനൊക്കെ ഇതുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ബാച്ചിലർ റെമഡിയിൽ ആർച്ചും എമിലസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ആക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ പരീക്ഷ പേടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൽസീമിയം ൈക്കോപോഡിയം സൈഡീഷ്യ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഹീറ്റ് കൂടണതിന് എന്താ എന്താ കൊടുക്കണേ എല്ലാവരും ചൂട് കൂടിയിട്ടേ തലവേദനയും ഇതൊക്കെ വരുന്നതിന് എന്താണ് ആരിലോ ഒന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ സ്വയം കഴിച്ചു നോക്കി ഞാന് എനിക്ക് ഒട്ടും വയ്യായിരുന്നു ഉച്ചക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പത്തേക്ക് തുടങ്ങി നമ്മളൊരു കിറങ്ങിയ മാതിരി തലവേദനയും വയ്യാതെ കിടക്കണം കിടക്കണം പേഷ്യന്റെ നോക്കാൻ തോന്നില്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാന് ബ്ലോണൈൻ കഴിച്ചു നോക്കി നാട്ടുറ മുറി കഴിച്ചു നോക്കി എനിക്ക് ഒരു റിലീഫും കിട്ടിയില്ല ഞാനപ്പോ ചന്ദ്രഭാനന്റെ അടുക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ചന്ദ്രഭാനി പറഞ്ഞു നാട്ടുറ മുറില് നാട്ടുറ കാർബ് തട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും വണ്ടർഫുൾ ആക്ഷൻ കേട്ടോ എനിക്ക് ഇന്നും ഇന്ന് അത് കഴിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ തോന്നി ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പിന്നെ ആ ലോണൈൻ കഴിച്ചു നോക്കി ഞാൻ ലോണൈൻ കഴിച്ചു ആ തലവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ വെയില് കൊണ്ടിട്ട് തലവേദന എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മള് വെയിലത്ത് പോയിട്ടൊന്നും അല്ല 
ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചൂട് കൂടുമ്പോ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ നാറ്റുറൽ കാർ നമ്മള് വീടിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ അങ്ങോട് നമുക്ക് അങ്ങ് ഭയങ്കര ടയേർഡ്നെസ്സും നമുക്ക് വയ്യാന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് പോയി രാവിലെ എന്നിട്ടും പോയി കിടക്കുക നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി കിടക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്നിപ്പോ അതുകൊണ്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഡം ഒരു പുതിയ ആള് ഹാൻഡ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി വരി 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 പിന്നെ അല്ല ഇപ്പം ഈ ചൂടിനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മരുന്നാണ് മെന്ത ടീഞ്ചർ മെന്തീഞ്ചർ അല്ലേ മെന്ത കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ ശരീരം തണുക്കും ചൂട് അത്ര എഫക്ട് ചെയ്യില്ല തണുപ്പിന് എഫക്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേട്ടം കാർബാ കൊടുക്കുന്നേ ഇപ്പൊ ഈ ചേച്ചി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നേട്ടം മൂറ് സിക്സസിലാണോ നേട്ടം കാർബ് തേട്ടി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതെ 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 ആ ശരി ഒരുപാട് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയി ഭാഗ്യം എനിക്ക് അങ്ങ് ഒട്ടും വയ്യായിരുന്നു ചൂട് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് അങ്ങ് ഡള്ളായിട്ട് അവരെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനകത്ത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഇടക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നല്ല പോലെ കുടിക്കാൻ പറയുന്ന ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് തുള്ളി മെന്ത ടിഞ്ചർ ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നാല് നമുക്ക് ബോഡിക്ക് ഒരു സൂത്തിനസ് കിട്ടും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡം തണുപ്പിന് ഏതോ ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് നല്ല ഓപ്ഷനാ തണുപ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കും തണുപ്പ് രാജ്യത്തൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് അത് കൊടുത്തിരുന്നാലേ ദിവസം ഓരോ ഡോസ് കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ മെന്താ ടീഞ്ചർ നല്ലതാണ് ഒരുപാട് ഞാൻ കൊടുക്കണത് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകും ഞാൻ കേട്ടത് ഗ്രാഫൈറ്റിസ് അല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ഉണ്ട് മെഡിസിന് അലർജി റാഷൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ തലകറക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോക്കുലസ് ആണ് വരുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ തലവേദനയ്ക്ക് പ്രോണൈനും ഡാക്കസിസും ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സിംറ്റംസിന്റെ ഇത് നോക്കി കൊടുക്കണം ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് കൊടുത്താ ശരിയാക്കിയ സരസപ്പാലിലെ ടീഞ്ചർ കൊടുക്കണോ നല്ലതാ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സരസപ്പാലില് ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാല്ലോ സരസപ്പാലില് പിന്നെ അണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കുന്നത് ഒരു ആശ്വാസം അതെ ഏതാ പറഞ്ഞ ചൂട് കുരു പോലെ വന്നേ അതിന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ചൂട് കുരുവിന് പറഞ്ഞത് റാഷിന് പറഞ്ഞത് കോക്കുലസ് ഇൻഡിക്ക പിന്നെ നേട്ടക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ വീണ്ടും പറയാത്തെ പിന്നെ ബ്രയോണി ആൻഡ് ബൈക്ക് ഉണ്ട് അതെ സിദ്ധം ഇവിടെ വടക്കേന്ത്യയിലൊക്കെ സൺസ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും ചൂടായിട്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ അധികം കേൾക്കാനില്ല സൺസ്ട്രോക്ക് 
കേരളത്തിലില്ല ഈ മഹാരാഷ്ട്ര ഇങ്ങനെ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടിയ അതായത് രാജസ്ഥാൻ ഈ പഞ്ചാബ് അവിടെയൊക്കെയാണ് സൺസ്ട്രോക്ക് അല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത്ര ചൂടില്ലാതിരുന്നിട്ടും കേരളത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സൺസ്ട്രോക്ക് കേട്ടു പക്ഷെ പക്ഷെ നമ്മള് ഇത് ചൂടിന് മരുന്ന് കൊടുക്കണം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കൂട്ടാനുള്ളതും കൂടെ സപ്ലിമെന്റും കൂടെ കൊടുക്കണം ഹൈഗ്രോഫില ഹൈഗ്രോഫിലിയ കേട്ടോ <laughs> 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 അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സഫർ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാലും എഫക്റ്റ് കിട്ടും എനിക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സുസീരിയൻ തേട്ടിയാ പിന്നെ മതത്തിന് ചെറിയ വേമ്പിടാരാണ്ടോ പറയുന്ന കേട്ടോ ജെറേനിയം അതും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ജെറേനിയം ഇപ്പൊ ഈ ഡയബറ്റിക് ഉള്ളവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ചൂട് ബാധിക്കുന്നത് മലയാളം <laughs> അത് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് പനിക്ക് കൊടുത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പനി കണ്ടമാനം പനി വന്നവർക്കൊക്കെ ജെറേനിയം നൈട്രിക്കൻ ടിഞ്ചർ കൊടുത്തപ്പോ കുറയും ഒത്തിരി പേർക്ക് കുറയും ഇപ്പത്തെ വെയിലിനെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ വിട്ടു പോണില്ല അത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ നിക്കണു അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്താക്കണ്ട ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഈ സ്ലോ ടെങ്ങനെ എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ നിൽക്കും ടോട്ടൽ കൗണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സി ബി എസ് സി നോക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കൂടണ കേസുകളിൽ ബാപ്റ്റീഷ്യ ടിഞ്ചർ ഒരു ഒരു മാസം ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് വളരെ അപ്പൊ ഈ കൗണ്ട് കുറയും ടോട്ടൽ കൗണ്ടിന് വ്യത്യാസം വരും ആ ബ്ലഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സെപ്റ്റി സേമി കണ്ടീഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മള് ഈ ബാപ്റ്റീഷ്യ ടിഞ്ചർ വൺ മന്ത് അങ്ങ് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എടുക്കും ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ ഒരു ഫോർട്സിന്റെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ ഒരു മെഡിസിൻ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നേരം കൊടുക്കണം ചെറിയ കുട്ടികൾ അവര് മൂന്നോ നാലോ ഡ്രോപ്പ് കൊടുത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഈ ടോട്ടൽ കൗണ്ടിൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് നോർമൽ തേർട്ടിയിലല്ല ചിഞ്ചറിലാണ് ചെന്നമൂല ഡോസ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു എല്ലാരെല്ലാം നമുക്കും കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഭയങ്കര കയ്പ്പും പനിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ കേട്ടില്ലായിരുന്നു 
കുറുപ്പ് സാറ് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല ഞാൻ നോക്കിട്ട് പറയാം ഞാൻ അവിടെ കേസ് റെക്കോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പഴയ കേസ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ സമയത്ത് കൊടുത്ത കേസ് റെക്കോർഡുകളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ എഴുതിട്ട് എടുക്കണം ഹോമിയോപ്പതി ബുക്സിന്റെ ഒരു പൂളിനകത്താണ് കുറിപ്പ് സാർ ഇരിക്കുന്നത് ഓരോരോ ബുക്കും നോക്കി 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 നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും ജെറേനിയൻ ചിറേറ്റായ അത് ജെറേനിയൻ ചിറേറ്റായാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ജനനായി ചിറേറ്റായി ഒത്തിരി പേർക്ക് കൊറയാതെ വന്നവർക്ക് എല്ലാം പനി അന്നേരം തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ ആണെന്നോട് പറഞ്ഞു തന്ന എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ സ്ഥിരം കൊടുക്കാറുണ്ട് യൂക്കാലിപ്റ്റസ് കൊടുത്താ കൊറേ വന്നാ പണ്ടി പറയണം അത് ജൻഷ്യാന അല്ലേ ജൻഷ്യാന ചിറേറ്റ പനി മാറാനായിട്ട് നല്ലതാ പിന്നെ ജന്തിയാന ലൂട്ട വിശപ്പ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നല്ലതാ കുട്ടിക്ക് വിശപ്പില്ല കുട്ടികൾക്ക് പിക്രിക്കാസിഡ് നല്ലൊരു മെഡിസിൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കി പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ പരമേശ്വര ഡോക്ടറിന്റെ ഒക്കെ ഓരോന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു മരുന്നുകൾ കേട്ടാൻ കേൾക്കാൻ പറ്റി അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ടോർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ടോർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള not properly cooked meat എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ പൂച്ച പൂച്ചയില്ലേ പൂച്ചയുടെ കാഷ്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അത് ചെടികളിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ ചെടികൾ തിന്ന പശുവിന്റെ ബീഫ് പിന്നെ ചിക്കൻ ആ നോൺ വെജ് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാതെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ബോഡിയിൽ വരുന്ന ഒരു ആന്റിബോഡി ആണ് ഈ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന അഞ്ചാമത് നമ്മൾ ജർമ്മൻ മീസൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപല്ല ഇത് അബോഷന് അതിൽ ആ ടോർച്ചിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടോക്സോപ്ലാസ്മ കൂടി കഴിഞ്ഞ ഒരു സിംറ്റം ഒരു അബോഷൻ ഒന്ന് കൺസീവ് ആവൂല ഒന്നാമത് രണ്ടാമത്തെ കൺസീവ് ആയാൽ തന്നെ അബോർട്ടി ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ മൂന്നാമത്തെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അബോഷനും ആയില്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റി എന്ന് അത് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു നമ്മുടെ കുറിച്ചി ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജില് എനിക്ക് ആ ഡോക്ടറിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ ഒരാഴ്ച മരുന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് പീഡാ ഇന്ന് വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പം പീരീഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മെഡിസിന്റെ നമ്മള് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ആ കൊച്ചിന് ആദ്യമായിട്ട് പീരീഡ് വന്നു ഏതോ ഒരു മരുന്നാണ് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ ആണ് കൊടുത്തത് എനിക്ക് എന്റെ പേര് ഡോക്ടറിന്റെ പേര് ഇതുവരെ എന്റെ ഇതിന് പോയി ഒരാഴ്ചപ്പെടെ <laughs> 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 പീരീഡ് വരാതിരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് വരെ പീരീഡ് വരുമ്പോ വരണമെങ്കിൽ രജിസ്ട്രോൺ എടുത്തിട്ടാ പീരീഡ് വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാന് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഡോസ് ക്ലിനിക്ക് തന്നെ എന്ത് വരട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം തൂജ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം മെൻസസ് ആയി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഡേ പീരീഡ് വന്നു കറക്റ്റ് ഏഴ് ദിവസമായപ്പോ ബ്ലീഡിംഗ് നിർത്തുകയും ചെയ്തു ഒരു വർഷം പീരീഡ് ഇല്ലാതിരുന്നു മാഡം ഈ മെട്രേജ് മെട്രേജ് ഈ മെനോപാസൽ പീരീഡ് ഈ മെട്രേജ് മെട്രേജ് ഡോക്ടർ എല്ലാം കൂടുതൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ സിംറ്റമാറ്റിക് ഡാക്ടർസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പോസ്റ്റർസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ സിംറ്റമാറ്റിക് അതല്ലാതെ ഇതുപോലെ കുറുക്ക് വഴികൾ ഡോക്ടറുടെ കുറുക്ക് വഴികൾ ചില ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അത് അറിയാനാണ് ചോദിച്ചത് സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഐ ടി ഫീൽഡിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവര് രാത്രിയിലൊക്കെ ഉറക്കം നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ പീരീഡ് വരാതിരിക്കും മെന്റൽ സ്ട്രെസ് ഹോർമോണൽ ഇൻബാലൻസ് ഒക്കെ വരാൻ നമുക്ക് അതെല്ലാം നോക്കി മെനോപാസ് പീരീഡിനോട് അടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം അടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴും നിക്കത്തില്ല ബ്ലീഡിങ് നിക്കുകയല്ല ക്രിയോസോട്ട് വണ്ണം പിന്നെ കാസിയോസോപ്പോറോ ടീച്ചറ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് നിക്കും എനിക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ മരുത്വായ ഡോക്ടർ കാളിദാസൻ പറഞ്ഞു തന്നാണ് എനിക്ക് ഞാനും ശാന്തയും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതാണ് ക്രിയോസോട്ട് വണ്ണം ടീച്ചറ് നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ഞാൻ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ മെഡിസിൻ ഞാൻ നോക്കാറുള്ളൂ കാളിദാസൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നിട്ട് എന്റെ മാറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മരുന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ഡോസ് മതി രാവിലെയും രാത്രിയിലും കൊടുക്കുക പിന്നെ കാസിയോസപ്പോറോ ത്രീ ടൈംസ് ടിഞ്ചർ കൊടുക്കുക തേർഡ് ഡേ നിക്കും ഓഫൻസീനസ് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കറക്റ്റ് എന്താണ് ഓഫൻസീവ് സ്മെല്ലും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർത്തോട്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫോസ്റോസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇത്രയും കൂടി വണ്ണവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട മാഡം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ചോദ്യത്തിന് വേള ഷൈല മാഡം ഷൈല മാഡം ഡോക്ടർ അനിൽകുമാറാണേ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ഓ ആ ഡോക്ടർ എന്താണ് അല്ല ഒരു ഒരു പനി മാറാത്ത കേസ് പറഞ്ഞല്ലോ ആ പനി അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു അതായത് പല മെഡിസിൻസ് കൊടുത്ത് കുറയുന്നില്ല ഒരു ഒറ്റ ഡോസ് നക്സോമിക്ക തൗസൻഡ് എടുത്ത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുറയും അതായത് നിങ്ങൾ എല്ലാ മെഡിസിൻസും കൊടുത്തിട്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് കാര്യം നക്സോമിക്ക തൗസൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോ പ്ലെയിൻ ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ഓക്കെ ആവും ഡോക്ടർ 
ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഓക്കെ ആവും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാ ചർച്ച ഗംഭീരമായി സമയം പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല എന്തായാലും ശരീരം മൊത്തം ചോർച്ചില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പേഷ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് സാറേ നാളെ ഒരു ഇതില് യൂട്യൂബിൽ വീണ്ടും വരുമല്ലോ കൂടെ കേട്ടാ മതി ആൻഡ് ഈ കൂടെ ഒത്തിരി മെഡിസിൻ പറഞ്ഞു സൾഫറ് പിന്നെ അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു അമ്പാടി മാഡം അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡം ഒത്തിരി പേര് എല്ലാവരും കൂടി ചർച്ച കൊഴുപ്പിച്ചു ചോദ്യോത്തര വേള കൊഴുപ്പിച്ചു എന്തായാലും സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കേസ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു സെപ്പിയ ടെന്ന ഓർത്തോ അബർഷൻ ടു കോയിഷൻ സെപ്പിയ ടെന്ന അത് ലേഡീസിന് മാത്രമല്ല ജെന്റ്സിനും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആകും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശാന്താ ചന്ദ്രൻ മാഡത്തിന് വലിയൊരു നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മലയാളം സെഷൻ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം